അപ്പൊ കിച്ചണിലാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോട്ടിലേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ പോട്ടിലേക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയാലും തോന്നി ചിക്കൻ ഫ്രൈ പല ആളുകൾ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കും ചിലർ മഞ്ഞപ്പൊടിയും മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ടിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കും ചിലർ അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദിസ് ഇസ് അജ്മൽ അലി പാലേരി അപ്പോ പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചോന്ന മുളക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് വരെ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി അതായത് ഒരു വലിയൊരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞ് കറക്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തൈരുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു നാല് സ്പൂണൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കും പിന്നെ പൊടികൾ ഇവിടെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഉണ്ട് ഒരു സ്പൂണ് പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂണ് ഗരം മസാല ഉണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല ഒരു സ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ട് ഒരു സ്പൂണ് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ട് ഒരു സ്പൂണ് പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ ചീരകം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോ രണ്ട് കോഴിമുട്ട എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഇത് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇനി എങ്ങനെ ഇതിന് നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല കൂട്ടണം നോക്കാം പിന്നെ ഉപ്പിന്റെ കാര്യം ഉപ്പിന്റെ കാര്യം നമ്മള് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എത്രത്തോളം രുചിക്ക് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഉപ്പ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാനിതിൽ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചോന്ന മുളക് കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം പേസ്റ്റ് രൂപത്തില് പിന്നെ ബാക്കി അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ ഇഞ്ചി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചതിച്ചിട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി മസാല ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ അരച്ച് വൃത്തിയാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോന്ന മുളക് ഇങ്ങനെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഇതാ പിന്നെ അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മസാല കൂട്ടി നോക്കാം ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് മസാല ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ തണുക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും അത് നല്ല മസാല കഴിച്ചാൽ ചിക്കൻ ശരിക്കും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ മസാല കൂട്ടി നോക്കാം അപ്പൊ അതായത് ഈ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മസാല കൂടുന്നത് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്റെ കയ്യിൽ വേറെ വലിയ പാത്രം ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കുക്കറിലാണ് ചിക്കൻ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിതിൽ ചിക്കൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് എടുത്തിടുന്നത് ചിക്കന് ഇത് ഇത് മാറ്റി കഴുകി നല്ല ഇതായിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പൊ ചിക്കൻ ഞാൻ അത് ഇതിലോട്ട് മാറ്റാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിലോട്ട് നമ്മള് നേരത്തെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മുളകിന്റെ അതായത് ചുവന്ന മുളക് അത് ഇതിലോട്ട് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ലാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൽ സൈഡിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെതാ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതാ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇനി അടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാന
ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇനി ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇത് കുറച്ച് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ വലിയ ജീരകം ജീരകം ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഉള്ള പെപ്പർ പെപ്പർ ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളു പിന്നെ നമുക്ക് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് തൈരാണ് അപ്പൊ തൈര് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഒരു നാല് ചെറിയ സ്പൂൺ പിന്നെ ഈ മുട്ട മുട്ട രണ്ടെണ്ണം ഇതിലോട്ട് പൊട്ടി ചോദിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചു നോക്കാം ശരിക്കും മസാല കല്ലോടത്തും പിടിക്കുന്ന രീതിയില് നമ്മള് ചിക്കനെ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും കുഴക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൈ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എല്ലിന്റെ പൊടികളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ല് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് കയ്യിൽ കുത്തി കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ നമ്മള് സ്പീഡ് കൂട്ടാതെ തിരക്ക് കൂട്ടാതെ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇതിൽ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇതിൽ ഉപ്പ് മാറ്റി വെക്കാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉപ്പ് ഇടാൻ മറന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിൽ ഫുൾ മസാല മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇടാണ് ഉപ്പ് ഏകദേശം ഒരു കണക്കൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അറിയൂല ഞാന് ഒരു സുമാർ വെച്ചിട്ട് ഇടാണ് ഇതിപ്പോ താൽപ്പര്യം ഒരു സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഒരു ഒന്നേ ഏകദേശം രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇനി ഞാന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഇടണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കന് ഏകദേശം മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനേ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മസാല എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന് ഉപ്പുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് കുറവാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എരിവുണ്ട് നല്ല സ്പൈസിയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കളറും വരും അപ്പൊ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി കൂടി ഇടാം അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കി വന്ന് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും അതേപോലെ ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പും വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റുകയാണ് അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് അരമണിക്കൂർ തണുപ്പ് മാറിയ ശേഷമാണ് നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിപ്പോ വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നു പോയ സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ പുറത്ത് പോയിട്ട് കടയിൽ പോയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ അതുവരെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൊഴിച്ചു നോക്കാം അപ്പോ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്ത് പോയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണക്ക് വാങ്ങിച്ചു വന്നു അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തണുപ്പൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പൊരിച്ചു നോക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രൈ പാൻ ഞാനിതാ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ഏകദേശം അത് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ചിക്കൻ ഇട്ട് 
നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചട്ടി ചൂടാക്കി ഏകദേശം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് മുങ്ങാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇടുന്നത് ചിക്കന് അതിൽ മുങ്ങി വരണം അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചട്ടിയിലാണ് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പോവാൻ ഓഫീസിലോട്ട് പോവാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം രാ രണ്ട് ഫ്രൈ പാനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇതിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ തീ ഒന്ന് കുറക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കരിഞ്ഞ് പോകാൻ പാടില്ല ഉള്ളിലൊക്കെ ശരിക്കും വേവണം അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വേവാനുള്ളത് അപ്പോൾ ചിക്കന് ഏകദേശം ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് ടു എട്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ തീയിൽ നമ്മളിത് വേവിക്കണം ഒരു സൈഡ് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് മറിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മറിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ടു എട്ട് മിനിറ്റ് നമ്മളിത് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ചെറിയ തീയിൽ ഇത് വേവിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറച്ച് നോക്കാം അല്ലേ ഇനി ഇത് വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ മറച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഏകദേശം സമയം വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വെന്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചും മറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ട കണ്ട ചിക്കൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വരുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് തവണ ഇത് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഏകദേശം ചോന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ വെന്തോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളൊക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്മെല്ല് ഇങ്ങോട്ട് മൂക്കിലോട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചട്ടി നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് കിലോ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രത്തോളം നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇത് ബാക്കി ഇവിടെ ചട്ടിയിൽ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് പൊരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച കറിവേപ്പലയും അതേപോലെ പച്ചമുളകും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് സമയം ആയി കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ചിക്കൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇടാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല അപ്പോ എണ്ണ ഇവിടെ എപ്പോഴും ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ തളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില അതേപോലെ പച്ചമുളക് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് പോരാ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പച്ചമുളക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാം കേട്ടോ ബാക്കി കറിവേപ്പില ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇടാണ് കണ്ടില്ല ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വറ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റണം കേട്ടോ അത്രേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് കോരട്ടെ കേട്ടോ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇതൊന്ന് കോരിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച പിന്നെ മുകളിൽ ഒന്നിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാണ്
അപ്പം ഞാൻ ഫൈനലി നമ്മുടെ സംഭവം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പേര് ഇടാം അല്ലെ അങ്ങനെയാണല്ലോ സാധാരണ അപ്പൊ എന്ത് പേര് വേണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പേര് തോ തോന്നുന്നു അത് ഇടാം ഞാൻ ഇതിന് തട്ടുകട ചിക്കൻ ഫ്രൈ എന്ന് പേര് നിർദ്ദേശിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് വിളിക്കാട്ടോ കാരണം ഇത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേരില്ല അതാണ് ഞാനായിട്ട് ഒരു പേരിട്ട് ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് ഒന്നും എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാമല്ലോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് പറയല്ല സംഭവം രസമുണ്ട് സംഭവം നോക്ക് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് മസാല കൂട്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് എടുത്ത് പൊരിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്മൂ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സംഭവം നല്ല രസമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി നോക്കട്ടെ അവരൊക്കെ എന്താന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാലോ പിന്നെ അപ്പോ മറക്കണ്ട വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക എന്നാൽ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ട്രാവൽ വീഡിയോസ് അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബായ്